Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Finoy Online Eskwela at ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagkikreate ng text or type dito kay Adobe After Effects. So yung video na to ay parte ng ating basic Adobe After Effects tutorial. Okay, so simulan na natin. Create lang muna tayo ng new composition. Then, para sa composition name, siguro lagyan ko na lang ng pangalan na text. Okay. Preset. HD V HDTV 72025 yung ating uh, frames. Okay. Para naman sa resolution, make it full. Then, duration, 5 seconds na lang din. At yung background color, guys, bahala na lang kayong pumili kung anong kulay nung background ninyo. Hit ko na lang yung OK. Now, dito natin ilalagay yung ating text. So, hit lang natin yung type tool. So, guys, kapag nag-hold tayo or nag-press tayo dyan ng left dito sa mouse, lalabas po yung dalawang option ng type tool. Isang horizontal at isang vertical. So, karam kalimitan natin ginagamit is yung horizontal type tool. So, click na lang natin yung horizontal type tool. So, guys, kung mapapansin, nandiyan po yung ating shortcut na control P. Subukan nga natin. Ibahin ko muna yung ating uh, tool. Subukan natin yung kanyang shortcut control plus T. So, lilipat po yan dun sa horizontal type tool. Now, so sa pagkikreate ng text dito kay Adobe After Effects, meron tayong dalawang way. Yung una is yung click and then type. Type and then type. Okay? Yung pangalawa, yung magkikreate ka po ng text box. So guys, kung gusto mong i-apply yung text natin na to, yung tinight mong text, ang shortcut po niyan ay control enter. Check control enter. Ayun. Or tulad nga ng sinabi ko, pwede kang mag-create ng text box. So tantayin mo na lang yung laki ng text box, depende sa kailangan mo. Now Pwede ka nang mag-type. Type. Type. Then type. Ang maganda sa text box, guys, mag-type ka man ng marami, hindi siya lalagpas dun sa sukat ng box. Dito kasi, sa first way na ginawa natin kanina click ko lang ulit yung layer niya click ko yung layer dito kasi po pwede siyang lumagpas dun sa ating composition tama enter enter ka na lang para mag uh, create ng line dun sa baba ganun po siya so meron tayong dalawang way pwede kang mag Click and type or pwede kang mag-create ng text box. Burain ko siya parehas. Pwede kong gamitin yung selection tool. Select and then backspace para mabura. Mag-create ng uli ako ng type. Okay? Yan. So guys, para i-resize yung ating text, meron tayong way. O pwede kang pumunta dito sa character. Guys, character. Dito sa ating uh, panel. Click mo lang yung character. Now, kailangan mo siyang iselect. And then, resize. Doon sa font size. Or, guys, click ko lang ulit doon sa dulo. Nasa editing mode tayo. So, pwede kang pumunta doon sa selection tool. Click mo lang yung selection tool. And then, lalabas yung transform box. 
kung ayaw mo na uh, gamitin yung font size dito sa character. Pupwede naman na mano-mano mong i-resize using selection tool. So, mag-a-active or lalabas yung transform box, itong mga part na to, pupwede mong hawakan sa kanto. So, guys, kapag magre-resize tayo ng text, pakihold na lang po yung shift para proportion yung paglaki. Okay? So, hindi rin kasi maganda tignan kapag distorted yung ating text. Tama? Hold ko lang yung shift and then resize. Ganyan po yung itsura. Guys, unang bibitawan natin yung mouse bago yung nakahold sa keyboard. Then, bago mo na, hahanapan ng maayos na position yung tinight mong text using selection tool pa rin. Then, tignan natin yung iba pang mga uh, o pwede ninyong gamitin under ng character panel. Nandyan po yung font. Po, pwede kang magpumili ng font na gusto mo. Nandiyan siya. Font. Font. Po, pwede ka rin, o po, pwede mo rin baguhin yung font style. Nandiyan yung regular, italic, bold, then bold italic. So guys, yung font style nakadepende yan sa font na pipiliin mo. Yung iba kasi, ang font style lang na available is regular. Wala na siyang italic, wala na siyang bold. So nakadepende yan sa font na pipiliin mo. Yung font style. Same. Check nga natin yung, or mag-create nga tayo ng additional text. Type logo. Sample lang po. I-resize ko lang siya. Then, enter ko lang para mag-create or bumaba yung logo natin. Meron dyan, guys, na leading. Ito yung spacing between dun sa line ng text. For example, itong type itong logo. Leading. Check nga natin yung leading. Adjust natin siguro ng 14. Okay. Adjust nga natin ng 30. Adjust nga natin ng 72. So, pupwede na. Pupwede nyo itong magamit. For example, gumagawa kayo ng mga uh, logo animation. Okay. So, yung mga Spacing na yan, gamit na gamit po yan. Lalo na itong leading. Nandiyan din guys, yung tracking, yung between the character naman. Tracking itong VA. So, po pwede mo yung i-adjust. Ayan o, po pwede mo namang i-hit yung zero. Then, scroll mo lang. Press mo lang yung left dyan sa mouse. Ayan po siya. Okay? So, tignan nyo na lang kung meron kayong pwedeng paggamitan nitong tracking. Marami yan. Nandiyan din, guys, yung all caps. So, kung mapapansin dyan sa baba, di ba? Meron dyan mga all caps. Kung gusto mo all capital letter, ginagamit din natin yan. Small caps, ginagamit din natin yung mga yan. So, kapakapain nyo na lang. Para naman sa stroke, guys, meron tayong stroke dito sa area na to. Po, pwede mong piliin yung text lang na gusto mong lagyan ng stroke. Lag lagyan mo lang ng selection or iselect mo lang using type tool pa rin. Highlight mo lang. Tapos, lagyan mo lang siya ng stroke. Sabihin na natin 8. Ganyan yung itsura. Arrow down para makapili ka ng klase ng stroke na gusto mo. Fill over stroke. Ayan. Or, pwede kang pumili dito sa uh, font, uh, stroke size ng size ng stroke na gusto mo. Okay? Meron din tayong option na paragraph. Nandito yung alignment ng text. Kung gusto mong i-align sa right, pwede po yan. 
Kung gusto mong i-center, po pwede rin po yan. Kung gusto mong i-align left, yes, po pwede. Which is yun naman yung default. Then, para dito sa ibang mga option ng paragraph, subukan na lang natin siyang gamitin kapag ka medyo marami ng text yung ginagawa natin. Okay. So, reko lang tayo guys. Meron tayong dalawang uh, way para makapag-create ng type. Which is yung click and type or yung mag-create ka ng text box. O pwede mong i-apply or pwede kang mag-apply ng type. Halimbawa, i-enter mo na or isasubmit mo na. Ang shortcut natin doon ay control enter Diba? Alimbawa na lang is ito. Control, enter. Then, panibagong type ka na nun. Panibagong type, magkikreate yan ng panibagong text layer. So, nakuha na natin yung shape layer. Ito naman, guys, yung ating uh, type layer. No? So, type. Sample lang. Yun lang po siya. Okay, so sa pag -re resize naman, po pwede kang gumamit ng character, then font size, or using selection tool, hawakan sa kanto, hold ka ng shift, unang bibitawan yung sa mouse bago yung nakahold sa keyboard. Okay po, so yun lang muna guys, bilang suporta, subscribe nyo na lang yung channel natin para lagi kayong updated kung sakaling mag upload pa kami ng iba pang mga videos na related dito kay Adobe After Effects. Salamat!